Acum câteva zile ieșea piesa Macarena, care a ajuns și locul 1 în trending. Cum se face că o piesă de două minute a împărțit iar lumea în două bisericuțe? Și au început să certe în comentarii. Care e faza? Care sunt motivele pentru care această melodie a generat atâtea păreri împărțite? Bineînțeles, piesa Macarena e copiată și o să vă spun de unde. Apropo de piese copiate, am scos piese copiate episodul 5. După ce vedeți videoclipul ăsta, urgent să mergeți pe canalul mare să vedeți cum a copiat Puia de la Tupac sau Maluma de la Fuego și mulți alții. În fine, nu uitați să dați like la clip cu degetul ăsta și subscribe. Piesa Macarena aparține Erica Isaac, o influenceriță, iar melodia abordează teme precum misoginia, masculinitatea toxică și alte lucruri de genul. Până ajungem la controversa cu piesa, trebuie să o înțelegem puțin pe Erica. Din câte am înțeles, Erica e băgată de mică în muzică, a mers la concursuri, dar ca să ajungi cunoscut în zilele noastre, nu e de ajuns doar talentul. Trebuie să ai atitudine, să o dai bine și pe look, să faci content cu alți influenceri, colaborări, iar unele din lucrurile astea nu sunt posibile dacă nu ai un label în spate. Erica a participat la două talent show-uri. După a semnat cu un label mare și de acolo a fost împinsă de label să facă networking și TikTok-uri. De aia discografia ei e foarte sărăcăcioasă, iar aruncând o privire prin melodiile ei, văd că s-a chinuit puțin să-și găsească o direcție. Ba încerca să cânte cu un accent jamaican de nu se înțelegea ce cânta. Ba încerca să cânte în română, dar cu un accent mai american și așa. Am A încercat să o dea puțin spre stilul de piese de dragoste, tip radio, dar nici așa nu a funcționat. Părea că trece printr-o criză de identitate în muzică. Industria pop e saturată, așa că ușor, ușor s-a îndreptat spre o veche pasiune de ei. Rapul. La X Factor a avut chiar un moment. What? Oh, you're not gonna block me. Every time I come on, I gotta say it. Then I gotta go. Then I gotta go. Then I gotta get it. Then I gotta blow. Then I gotta show anything that niggas think it be doing. Cause oh, oh, the matter. Cause I'm gonna do do do. Bă, n-a nimerit ea toate cuvintele, dar pe cântat a dat-o bine. Asta era acum 4-5 ani și cum trapul a luat amploare, a încercat să o dea iar pe stilul ăsta. Cel mai memorabil a fost Tap Tap. Unde încerca să folosească limbaj de trepper, să facă referințe la boabe, la bagaboante, capace, râulo. Partea proastă era că flow-ul era copiat după un artist din Argentina, Cactov, cu piesa Quack Quack. Tap Tap, Quack Quack, înțelegeți voi. După treaba asta și momentul de la The Urbanist a rămas pe stilul ăsta rap trap, dar a plusat cu atitudinea ostilă față de bărbații cocalari, bombardieri, care au prea multe așteptări de la femei când ei sunt ultimii oameni. Aici ea sau poate labelul și-a dat seama că a prins o nișă bună de exploatat în România și asta a continuat să facă, iar cum în alte țări e mult mai dezvoltat stilul, a avut de unde să copieze idei și versuri să le expună unei audiențe nebănuitoare și ușor de impresionat. O să vă spun și de unde a copiat ideile, deci stați până la sfârșit. Cea mai nouă melodie de la ea, care a și creat discuții, este Macarena. De ce a creat discuții? Pe de-o parte pentru că a atacat tipologia de bărbați bombardieri de care vă spuneam mai devreme, cu versuri despre pretențiile lor, că se fac comentarii despre femei și dacă au silicoane și dacă sunt plate, spune despre riscurile la care sunt expuse fetele atunci când ies la date-uri cu străini și de faptul că trebuie să dea share location la alte persoane. Lucruri triste care au loc în viața reală, din păcate. Foarte multă lume a rezonat cu mesajul ăsta, mai ales femeile. Pe de altă parte, piesa a creat reacții și pentru că Erica apare semi-dezbrăcat în video. OnlyFans s-a mutat pe YouTube din ce văd. Hmm, dar nu v-a fost rușine să stați așa în fața la băiați? Mi-ar plăcea să mă cheme Mirel, să fiu din turnul Măgurele. Mi-ai plătit daune morale cât câștigi în toată viața cu muzica asta de caca. O bășină. Ulo. Mare dreptate are Adi dacă s-au despărțit pe bune. Ce? Locul tău e în bucătărie. Bă, mi s-a părut prea amuzant că s-au atacat atâția oameni când Dani Mocanu apare în clip cu o femeie în lesă. Mai ziceți ceva? Ce? 
Oamenii din secțiunea de comentarii n-au demonstrat decât că există personaje ca Mirel în viața reală. Mesajul Erika a ajuns la publicul țintă, dar dacă e să mă rezum la nivel de craft, muzical vorbind și artistic, Erika îi se acordă puțin ca multe credite, din necunoștință. Se întâmplă asta când ceva nou ajunge în România, iar publicul tinde să ia produsul ca un lucru spontan, nou, inedit, ceva ce nu s-a mai făcut. De fapt, Erika n-a făcut pe piesa asta decât o compilație de dume fumate găsite pe internet și concepte luate de la artiste din afară. De aia m-am mirat cât de virginie publicul din România la ideile astea. Până și versul cel mai citat din melodie e un inside joke atât de popular în afară. Și Erika doar l-a tradus atât. Dacă nu erau bărbații, cine vă proteja? Să ne protejeze de cine? Exact în p***a mea. De ce piesa se numește Macarena? Pentru că a copiat conceptul de la o tipă foarte mișto din Puerto Rico, pe nume Young Miko. Tipa asta ia melodia ASRH, uh, Ketchup Song, și continuă cu versurile ei. Let's go, ASRH, ha, de he. Ella se dejó y yo me la llevé Dale tu cuerpo, alegría, macarena Dansează fetele, nu înțele care e problema Așa a făcut și influencerița Erika Doar că a schimbat melodia Și variante nu prea erau multe Meneaito, ASRH sau Macarena Deci cu asta a rămas A copiat și din flow-ul lui Young Miko Bitul tot de acolo inspirat Conceptul videoclipului luat de la Bella Porch, Bill the Bee, iar asta găsim în multe din piesele ei. Un amalgam de flow-uri, dume și idei luate de la artiste din America de Sud sau America de Nord, reambalate cu ajutorul labelului pentru publicul din România. Asta se întâmplă la tot pasul în industrie, iar seria Piese Copiate e dovada clară. Vă aștept la episodul 5 din Piese Copiate pe canalul mare.